那我们现在就开始来做这个香蕉煎饼。首先一开始呢，我们要准备的是一根香蕉，好不好？这个香蕉呢，我会建议大家就是用家里那一种很熟、很软烂、外面有黑斑的那种最棒。把香蕉放进来，然后呢，我们先拿一支叉子，先把你的香蕉捣成泥。那我们接下来就把蛋放进去哦。哦，这个蛋里面呢一样，你可以稍微加一小撮盐巴提味。那接下来呢，就把它彻底搅拌均匀就可以喽。锅子有温度了，那我们这边呢？今天用的是奶油，可以让你的香蕉煎饼有一点淡淡的奶香，像这样薄薄的一层油。那奶油呢，在锅子里面，我喜欢用那个厨房纸巾来擦，这样量才不会太多。我们准备一支汤勺，一次只能煎一小片。如果你煎太大片的话，你会完全翻不过来，你会想要杀了自己哦。然后呢，稍微找一支尺寸差不多的盖子，盖上去让它焖一下下，这样另外一面熟度也会比较均匀。在等待的空档呢，我们来准备一下，等下要淋在上面的水果馅料哦。像现在台湾草莓出来了，所以我们就用草莓来做。然后额外呢，我再放了一点点蓝莓进去。至于你要切多大，不要影响到你香蕉煎饼的口感，你就可以切得细碎小小的就好了。然后这个水果里面呢，我想要加一点点的柠檬汁。然后呢，水果里面你可以适量的加一些糖。这个糖跟柠檬汁的比例其实每次都不一样，你都要试吃一下。哦，我准备一点点烈酒，呃，你可以加像这种透明基底的，都跟酸甜的水果味会很搭。那我今天用的是琴酒，把它搅拌一下，我们等一下的那个水果佐料就完成了。煎饼的部分其实我也觉得差不多了，我们就可以准备起锅喽。哇，看起来超好吃的。全部都放上来之后呢？腌制的梅果放在上面，然后有一点点留下来都没有关系哦。不要掉下来，不要掉下来。然后呢，我还没有放完哦。记得我们刚剥了一点薄荷吗？我们直接把它稍微撕碎撒上来。然后呢，我们旁边准备了一点点，这个是蜂蜜，直接淋在上面哦。蜂蜜跟那个水果呢，就会是主要的那个甜味的来源哦。然后吃之前呢，为了让它看起来再更漂亮一点点。你可以再加一点点糖粉上去，好不好？外形是非常重要的。这一道非常简单又美味的香蕉煎饼就完成喽，来试试看看吧